Saluton al cio, jeni vo die vi dio, kai hudi ni esploros la silabaron de la ceroka lingvo. La ceroka lingvo esta sud irokeza lingvo, ki un circa dudek mil homo i parolas, precipe en Nord Carolino, Oklahoma, kai Arkansaso de Usono. En ĉi tiu filmeto mi koncentriĝas je la ceroka silabaro kai ties evoluo. La silabaron anu ekmencis pri labori sekoja, analfabeta ceroko en mil okcent nau. Biografiisto istias mal muton pri li frua vivo, kai eĉ ne povas konsenti pri la plej bazaj detaloj. Tamen ni ja scias ke li neniam edukis ĉe la lernejo, kai ne parolis la anglan. Tio signifas ke li estas unu el malmultaj homoj de historio, kiu sukcese kreis novan sistemon de skribado. Sekuja havas kelkajn okupojn dum sia vivo. Unu el ili estas argentisto. Por li laboro li akirus monedojn de blankuloj kaj el ili forĝus ornamaĵojn. Kaj dum sia laboro li ekrimarkis ke blankulojn ofte sendus parolantajn paperojn al unu la alia. El tio ekĝermis en lia cerbo la ideo krei sian propran skribsistemon. Multaj amikoj kaj familianoj komence ridigis la ideon. Ili pensis ke li freneziĝis. Poste ili ektaksis skribadon kiel specon de sorĉado kaj komencis timeti liajn provojn. Komence li studis literojn el la Biblio kaj el libro pri liturmado. Li ne komprenas tion kion li vidis, sed li ja scias ke la inkaj markoj Iel signifas vortojn. Jen kiel la moderna ceroka silabaro aspektas kiel stranga miksaĵo inter literoj kaj ciferoj el diversaj skribsistemoj. Post tio li komencis krei novan signon por ĉiu vorto imagebla. Tamen baldaŭ tio pruvis ne daŭri pova, do li prenis ĉion kaj forĵetis ĝin. Tiam li komencis krei novan signon por ĉiu silabo, kaj li faris tion por dek du jaroj. Kompletiginte sian novan sistemon, li instruis ĝin al lia sesjaraĝa felino. Anue li volis instrui ĝin al aliaj, sed neniu montris intereson al deziron. Poste li vojaĝis kun sia felino al la indiana rezervejo de Arkansaso, kie okcidentaj ĉefoj de la ĉerokoj situis. Anue la ĉefoj dubis la efikecon de lia nova sistemo. Do li starigis sian felinon ekster la tendo kaj petis ke ĉiu ĉeestanto diru almenaŭ unu vorton. Kaj tiam li skribis ĉion diritan. Post ĉio li enigis sian felinon kaj petis ke ŝi laŭt legu ĉion skribitan. Ŝia sukcesa laŭt legado impresis la ĉefojn, kiuj tuj permesis al li instrui aliajn tribanojn. Kelkajn monatojn poste pluraj tribanoj jam regis la silabaron kaj komencis ekskribi leterojn al unu la alia. Tiam seko skribis leteron nome de la okcidenta ĉeroka ĉefo kaj portis tion al la orientaj ĉefoj. Ĉi tio konvinkis ilin pri la efikeco de lia sistemo kaj post tio la silabaro rapide disvastiĝis. Ses monatojn poste pli ol dudek kvar procentoj da ĉerokoj scipovas uzi la silabaron. En mil okcent dudek kvin la ĉeroka nacio oficiale adoptis lian silabaron. En mil okcent dudek ses la konsilantaro de la ĉeroka nacio komisis al George Lorry kaj David Brown la verkadon de la leĝoj de la ĉeroka nacio per la silabaro. En mil okcent dudek ok la ĉeroka feniksa gazeto kaj la ĉeroka revuo adoptis la silabaron. Je la fino de mil okcent tridek pli ol naŭdek procentoj da ĉerokoj scipovas uzi la silabaron. Do jen la silabaro. Ĉiu signo reprezentas unu silabon. Ekzistas okdek kvin signoj, origine okdek ses. La unuaj ses signoj de la silabaro signifas izolitajn vokalojn. Ĉiuj aliaj signoj reprezentas silabon de koncentanto kaj vokalo. La okdek sesa signo ne plu estas uzata. Ankaŭ sekoja kreis skribsistemon de ciferoj, sed la konsilentaro de la ĉeroka nacio voĉdonis kontraŭ ĝia adopto. Neniu scias kial la ĉeroka nacio ne adoptis ilin, sed estas kelkaj proponoj. Unu, kelkaj plendis ke la sistemo estas esence tro kompleksa. Dum aliaj proponis ke la ĉerokoj simple jam alkutimiĝis al la arabaj ciferoj. Neniu vere scias, sed la skribsistemo por ciferoj estis rapide forgesita. Tamen en februaro 2003, la lingvisto Michael Everson el Dublino, pro peto de la ceroka nacio, sukcese decifris la sistemon. Kaj jen ĝi. Sekoja kreis ciferojn por ĉiu numero de unu ĝis du dek. Ankaŭ li kreis ciferojn por tri dek, kvar dek, kvin dek, ses dek, sep dek, ok dek, naŭ dek kaj cent. Do por skribi tri dek unu, oni devas skribi la ciferojn tri dek kaj unu. Por skribi kvin cent, 
oni devas skribi la ciferojn kvin kaj cent. La ciferojn ankaŭ ne estas parto de Unicode, sed peton por ilia aldonado oni jam submetis. Unu lasta kaj flanke interesa afero estas tio ke la ĉeroka silabaro eble influis la evoluon de alia skribsistemo aliflanke de la mondo. La vaja silabaro el Liberio en Afriko iam aperis inter 1832 kaj 1833. Krom tio ke la du silabaroj havas similaĵojn, la ĉefa pruvo ŝajnas esti la ĉeroko Austin Curtis, kiu en edziĝis en grava vaja familio ĉirkaŭ la ekesto de la silabaro en Basa. Ankaŭ lia domo estas unu el la unuaj por ti vajan skribon. Kaj tio estas ĉio, do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉion en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi tranĉos la signon por cent en vian frunton. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar sen ili ĉi tiu kanalo ne povas ekzisti. Kaj ili estas Andre Timp, Andy Martinez, Craig Robinson, Elliot Jin, GB Ante, FineFine.it, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Oliviera, Ludisto.com, Margrethe Kilpak, Marvin Ants, Robert Nielsen, Esperanto Televido en la Studio, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Kai, You Know Who.